நல்ல வேலையிலே அறிவுத்தி நாலாவது வேத பாட வகுப்புவில் நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு உபாகம புத்தகத்திலிருந்து நாம் தியானம் செய்ய இருக்கிறோம் உபாகம புத்தகத்திலிருந்து எங்களுடைய நம்முடைய அன்புக்குரிய ஊழியர் எடுத்துரை என்பது அவர்கள் சொல்லும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொருவரும் அந்த வார்த்தைகளை கவனமாய் கேட்டு குறிப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தொடர்ந்து நம்ம அப்பாசிய கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுடைய வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் அறுபத்தி நான்காவது வேத பாட வகுப்பில் நாம் உட்கார்ந்திருக்கிறோம் உபாகமும் புத்தகத்தை காணும்படியாக தேவன் கருவை பாராட்டி இருக்கிறார் இந்த புத்தகத்தை இன்னும் இரண்டு மூன்று பெயர்களிலே இது புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஒரு புத்தகமாக இது அழைக்கப்படுகிறது உபாகமம் என்றால் இரண்டாவது அல்லது மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கப்பட்ட சட்டம் அல்லது உப ஆகமம் அதாவது சப்ஸ்டியூட் புக் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பதத்திலே இது அழைக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக இது ஒரு நினைவு புத்தகம் என்றும் இது சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவதாக மோசையினுடைய மேலான கடைசி அறிவுரை என்றும் இது அறியப்படுகிறது மோசையினுடைய மேலான கடைசி அறிவுரை இதை எழுதியவர் மோசே எழுதிய காலகட்டம் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஏழுலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆறு கிமு கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஏழுலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆறு என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை உடன்படிக்கை கம கவனன்ட் உடன்படிக்கை என்பது இந்த புத்தகத்தினுடைய திறவுகோள் வார்த்தை திறவுகோள் வசன பகுதிகள் இரண்டு அதில் உபாகமம் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் முதல் பகுதியாகவும் இரண்டாவது பகுதியாக முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது வசனங்களாக இரண்டு திறவுகோள் வசன பகுதிகள் இந்த புத்தகத்திற்கு எடுக்கப்படுகிறது முதல் திறவுகோள் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் உபாகமும் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு பதிமூன்று வசனங்கள் இப்பொழுதும் இஸ்ரவேலே நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பயந்து அவர் வழிகள் எல்லாம் நடந்து அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சேமித்து நான் இன்று உனக்கு கற்பிக்கிற கற்களுடைய கற்பனைகளையும் அவருடைய கட்டளைகளையும் உனக்கு நன்மை உண்டாகும்படி கை கொள்ள வேண்டும் என்பதையே அல்லாமல் வேற எதை உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார் என்கிற இந்த முதல் வசன பகுதி தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது எல்லாம் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கூட நாம் அவருடைய கட்டளைக்கு மாத்திரம் கீழ்படிய வேண்டும் என்பதே அன்றி வேற ஒன்றையும் அவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பதல்ல நம்முடைய காணிக்கையோ நம்முடைய அர்ப்பணிப்பையோ நாம் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறோம் எத்தனை முறை பைபிள் படிக்கிறோம் எத்தனை முறை ஜபிக்கிறோம் என்பதல்ல முதலாவது கீழ்ப்படிதல் அவசியம் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிவது அவசியமாயிருக்கிறது அவர் சொல்கிறார் பாருங்க சிறுவர் ஜனங்களை பார்த்து சொன்ன அந்த காரியம் அவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவித்து என்று சொல்லுகிற அந்த காரியம் சரி இரண்டாவது வசனத்துக்குள்ளாக போகலாம் முப்பதாவது அதிகாரம் உபாகமம் முப்பதாவது அதிகாரம் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி பத்தொன்பது இருபது வசனங்கள் நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியையும் இன்று சாட்சி வைக்கிறேன் ஆகையால் நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படிக்கு நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு கர்த்தர் உன் பிதாக்களாகிய ஆப்ரஹாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் கொடுப்பேன் என்று அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திலே குடியிருக்கும்படிக்கு உன் தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்பு கூர்ந்து அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றி கொள்வாயாக அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்காயுசுமானவர் என்றான் இந்த இரண்டு வசனங்கள் உபாகம புத்தகத்திற்கு மைய கருத்தாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகத்தின் திறவுகோள் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தை மையமான ஒரு கருத்துடைய 
முக்கியமான ஒரு கருத்துடைய அதிகாரமாக உபாகமிலே இது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது உடன்படிக்கையின் முறையான அங்கீகாரம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே இருக்கிறதே நாம் காரம் பார்க்க முடியும் எப்படி என்றால் அங்கே மோசே ஆசாரியர்கள் லேவியர்கள் மற்றும் அனைத்து இஸ்ரவேலர்கள் என்று அந்த நிகழ்வு இந்த இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே நடக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும் ஸ்பெசிபிகலி ஹி இஸ் கிவிங் ஆர்டர்ஸ் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் மோசே ஆசாரியர்கள் லேவியர்கள் மற்றும் அனைத்து இசிறைவலர்களுக்கும் அந்த சம்பவம் அங்கு நடக்கிறது இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பின்னும் மோசே லேவியராகிய ஆசாரியர்களும் கூட இருக்கையில் இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் நோக்கி இஸ்ரவேலே கவனித்து கேள் இந்நாளிலே உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு ஜனமானாய் என்று அந்த ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கருத்து இந்த இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்திலே நடைபெறுகிறது அங்கு யாராரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் பாருங்க மோசே லேவியராகிய ஆசாரியர்கள் கூட இருக்கையிலே இஸ்ரவேலர் எல்லாரையும் நோக்கி இஸ்ரவேலே கவனித்து கேள் என்று சொல்கிறார் இப்போ இந்த மூன்று நான்கு சாராரும் அங்கு இருக்கிறார்கள் எல்லா லேவியர்களும் ஆசாரியர்கள் அல்ல அப்போ லேவியர்களும் உண்டு ஆசாரியர்களும் உண்டு மோசையும் உண்டு மற்ற இசிறுவர்களும் அந்த இடத்துல உண்டு என்பதை நாம் இங்க பார்க்கிறோம் அடுத்தபடியாக சில கவனிக்க வேண்டிய சில காரியங்களை நான் கொண்டு வருகிறேன் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் தெராசன் ஆப்சர்வேஷன்ஸ் இன் டியூட்ரானமி அதை நான் உங்கள் முன்னதாய் வைக்கிறேன் உபாகமம் இஸ்ரேலின் நூற்றி இருபது வயது தலைவரான மோசையின் தொடர் பிரியா விடை செய்திகளை அது கொண்டு உள்ளது மோசை பொழுது இந்த அது இந்த புத்தகத்தோடு அவர் தன்னுடைய காலத்தை உலகத்தில் முடிக்க இருக்கிறார் அவர் மறிக்க போகிறார் மறிக்க இருப்பது அந்த கடைசி நாட்களிலே சொல்லுகிற அந்த தகவல்கள் கூடுமான அளவிற்கு இந்த உபாகம் முழுவதுமாக அதை கொண்டு உள்ளது நூற்றி இருபதாவது வயது மோசைக்கு நிரம்புகிற வேளையிலே அவருடைய கடைசி சொற்றொடர் அந்த பிரியா விடை செய்திகளை அடங்கி உள்ள ஒரு புத்தகமாக உபாகமும் உள்ளது சுமார் நாற்பது முறை நாற்பது கூற்றுகள் மோசே இதை எழுதியதாக பர்டிகுலராக சொல்லப்பட்டு உள்ளது மோசே இதை எழுதியதாக பர்டிகுலராக இந்த புத்தகத்திலே நாற்பது முறை ஏறத்தாழ வருகிறதை நாம் காண முடியும் சுமார் ஒரு மாத காலத்தை உள்ளடக்கி இந்த புத்தகம் இருக்கிறது ஒரு மாத காலத்தை உள்ளடக்கி இந்த புத்தகம் இருக்கிறது முழுக்க முழுக்க மோவா சமவெளியிலே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவம் இந்த உபாகம புத்தகம் மோவா சமவெளியிலே நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல ஏறத்தாழ முப்பத்தி எட்டு வருடங்கள் அவர்கள் அந்த இடத்துல கூடியிருந்தார்கள் இந்த கடைசி தருணங்களிலே மோசே தன்னுடைய பிரியா விடையை அந்த ஜனங்களுக்கு பேசுகிறார் அப்பொழுது சொல்லப்பட்ட தக தகவல்கள் இந்த உபாகம புத்தகத்திலே அடங்கியிருக்கிறது ஏன் இதுல குறிப்பாக மோசே எழுதியதாக இருக்கிறது என்பதை நான் கோடிட்டு காண்பித்தேன் என்று சொன்னால் ஏதோ ஒரு கதையோ ஒரு தொகுப்போ என்று அல்ல குறிப்பான ஒரு மனிதர் இசிறவேலர்களுக்கு வழிகாட்டியாக வந்த அந்த மோசே குறிப்பாக எழுதியிருக்கிறார் என்பதை பர்டிகுலர்லி இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைடு என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் உபாகமம் என்பது வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே நுழையவிருக்கும் தலைமுறையினரின் நன்மைக்காக தேவனுடைய செயல்களையும் அவர் கொடுத்த சட்டத்தின் உள்ள அடக்கத்தையும் மீண்டும் மீண்டும் இது வலியுறுத்துகிற ஒரு புத்தகம் நாம் யாத்ராகமத்திலே ஏற்கனவே கட்டளையில் கொடுக்கப்பட்டது நாம் பார்க்கிறோம் உபாகமம்லே அது மீண்டும் கொடுக்கப்பட்டது அதனாலதான் அது உப ஆகமம் சப்ஸ்டிடியூட் புக் என்று சொல்லப்படுகிற உப ஆகமம் இப்ப யாத்ராகமம்ல சொல்லப்பட்டதை காட்டிலும் உபாகமம்லே மிக தெளிவாய் ஆழமாய் நுட்பமாக பிரித்து அது கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சட்ட திட்டங்களை இந்த புத்தகத்திலே நாம் பார்க்க போகிறோம் இரண்டு ராஜாக்கள் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று அதிகாரங்களிலே யோசியா ராஜா தன்னுடைய ஆட்சியின் காலத்திலே அதாவது தன்னுடைய வயது பதினெட்டாவது ஆண்டிலே கிமு அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்று கிமு அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்றிலே அந்த எருசிலேம் தேவாலயத்தை பழுது பார்க்கும் பொழுது இந்த உபாகம புத்தகத்தை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு எருசிலேம் தேவாலயம் நடந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு தேவாலயம் முறைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
பழுது பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் ஒரு பக்கம் பலி பலி பலிகளும் தொழுகையும் ஆராதனைகளும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது அந்த யோசியா ராஜா தான் அவன் எனக்கு தெரியும் எட்டாவது வயதிலே அவன் ராஜ்ய பாரத்துக்கு வருகிறான் தன்னுடைய பதினெட்டாவது ஆண்டிலே சுமார் கி கிமு அறுநூற்றி இருபத்தி ஓராவது ஆண்டிலே அந்த தேவாலயத்தை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சட்ட புத்தகம் தேவாலயத்திலே ஒரு இடத்திலே இது கண்டுபிடிக்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் சட்ட புத்தகத்தை இல்லாமலேயே அவர்கள் இதுவரைக்கும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய தொழுகையில பைபிளே இல்லாம ஒரே கூச்சலும் ஆர்ப்பாட்டமும் ஒரே ஆவிக்குரிய கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்னவா இருக்கும் கையில பைபிள் இல்ல சொந்த கதைகளும் சோக கதைகளும் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்தார்னு சொல்லி அதையே ஓட்டி கொண்டு நாட்களை கடத்தி கொண்டிருப்பது போல இவர்கள் இஸ்ரேலர்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட சட்ட புத்தகத்தையே அப்பொழுதுதான் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் உபாகமம் அந்த அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் ஈர்க்கப்படுகிறார் ஐயோ இப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஜனங்களையும் அப்போ கடவுளுக்கும் அவருடைய மக்களுக்கும் இடையேயான இந்த உடன்படிக்கையின் அனைத்து வார்த்தைகளையும் ஒவ்வொருவருடைய காதுகள் கேட்கப்படும்படிக்கு அவர்கள் காதுகள் கேட்கத்தக்கதாய் படிக்கப்படும்படியாக இஸ்ரேல் அனைத்து ஜனங்களையும் அந்த யோசியா ராஜா கூட்டுகிறார் அந்த சட்டத்தை அமல்படுத்தவும் அந்த உடன்படிக்கையை கடைபிடிக்கவும் சட்டத்தை அவர் இயற்றுகிறார் ராஜா ராஜாவா இருந்து ஜனங்களுக்கு சட்டம் இயற்றுகிறார் தேவனுடைய இந்த கட்டளையின்படி தான் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சட்டத்தை இயற்றி இடிக்கப்பட்டிருந்த ஆலயத்தின் இடிபாடுகளில் இருந்து இல்கியா என்னும் பிரதான ஆசாரியனால் இந்த புத்தகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது எப்படியோ கண்டுபிடித்தார்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள் இன்றைக்கு வேதாமம் என்ன சொல்லுகிறது என்று மீண்டும் 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 வலியுறுத்தி சொன்னாலும் அதற்கு கீழ்ப்படிவதற்கு மனம் இல்லாமல் சுய கற்பனையிலே ஓடிக்கொண்டிருப்பவர்களே நாம் என்ன சொல்வது ஆனால் யோசியா ராஜாவோ தேவனுடைய கட்டளை இப்படியா இருக்கிறது என்பதை அவர் பார்த்து புரிந்து கொண்டு உடனடியாக அனைத்து ஜனங்களும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்று ஒரு சட்டமாகவே ஏற்றினதை இரண்டு ராஜாக்கள் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று அதிகாரங்களிலே நாம் பார்த்து அறிந்து கொள்ள முடியும் புதிய ஏற்பாட்டிலே அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டப்பட்ட நான்கு பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களிலே உபாகம புத்தகம் ஒன்றாகும் அதாவது அவுட் ஆஃப் போர் புக்ஸ் விச் ஹவ் பீன் கண்டினியூஸ்லி கோட்டட் இன் நியூ டெஸ்டமெண்ட் டியூட்ரானமி இஸ் ஒன் ஆஃப் த புக் புதிய ஏற்பாட்டிலே அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிற நான்கு பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்களிலே உபாகமம் ஒன்று என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிறது அதில் பதினேழில் பதினேழு புத்தகங்களில் எண்பதுக்கும் மேற்பட்ட முறை உபாகம புத்தகம் மேற்கோள் காட்டப்பட்டு உள்ளது மொத்தம் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்கள் புதிய ஏற்பாட்டில் அந்த இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களில் பதினேழு புத்தகத்தில் மோர் தென் எயிட்டி டைம்ஸ் எண்பதற்கும் மேற்பட்ட முறைகளில் உபாகம புத்தகத்தில் வரிகள் கோடிட்டு காண்பிக்கப்பட்டு உள்ளது அதிகம் மேற்கோள் காட்டப்பட்ட மற்ற புத்தகங்கள் ஏசாயா சங்கீதம் மற்றும் ஆதி ஆகம புத்தகங்களாகும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் புதிய ஏற்பாட்டில் நான்கு பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் அதிகமாய் கோடிட்டப்பட்டது அதிலே உபாகமம் ஒன்று மீதமான புத்தகங்கள் ஏசாயா சங்கீதம் மற்றும் ஆதி ஆகம புத்தகங்கள் இவைகள் புதிய ஏற்பாட்டில் அதிகமாய் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது முழு புதிய ஏற்பாட்டில் இருபத்தி ஏழு புத்தகங்களில் பதினேழு புத்தகங்களில் குறிப்பாக எண்பதற்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் உபாகம புத்தகத்தின் வரிகள் அங்கு வருகிறதை நாம் அறிய வேண்டும் மோசையின் ஐந்து புத்தகங்களை எழுதி முடித்ததிலிருந்து உபாகமம் நியாய பிரமாணத்தின் ஐந்தில் ஐந்தாவது என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது முதல் ஐந்து புத்தகங்கள் மொத்தமாக பென்டியாட்டக் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஐந்து ஐந்து புத்தக கோர்வை பென்டியாட்டக் என்றால் ஐந்து புத்தக கோர்வை என்பது பொருள் இந்த பென்டியாட்டக் என்பது உபாகம முடித்ததுக்கு பின்பு இந்த உபாகமம் எப்படி அழைக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் நியாய பிரமாணத்தில் 
ஐந்தில் ஐந்தாவது ஐந்தில் ஐந்தாவது என்று அழைக்கப்படுகிற ஒரு புத்தகமாக இந்த புத்தகம் இருக்கிறது உபாகமத்தில் உள்ளது இரண்டாவது சட்டம் அல்ல மாறாக சீனாய் மலையில் கொடுக்கப்பட்ட அசல் சட்டத்தின் பெரும் பகுதியின் தழுவல் மற்றும் விரிவாக்கம் நம்ம யாத்ராமத்திலையும் பார்க்கிறோம் உபாகமும்லையும் நாம் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் அப்படி என்றால் இது இரண்டாவது முறை வேறு வகையிலே கொடுக்கப்பட்டதோ என்று நாம் புரிந்து கொள்வதல்ல நாம் இந்த உதாரணத்துக்கு இங்கே உபாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் உபாகமும் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலிருந்து பார்க்கும் பொழுது அது ஐந்தாம் அதிகாரம் முழுவதுமே இதுல என்ன சொல்கிறார் அந்த பத்து கட்டளைகள் அந்த இடத்துல வருகிறது கொலை செய்யாதிருப்பாயாக விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக களவு செய்யாதிருப்பாயாக பிறனுக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயா என்று சொல்லி இந்த யாத்திரையாகமும் இருபதாவது அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அந்த கட்டளை முழுவதும் மீண்டும் உபாகமும் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுகிறது அப்படி என்றால் இது இரண்டாவதாக கொடுக்கப்பட்ட சட்டம் அல்ல யாத்ராகமும் இருபதாவது அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்டது சீனாய் மலையிலே கொடுக்கப்பட்டது உபாகமம் புத்தகத்திலே சொல்லப்படுகிறது மோவாப் சமவெளியிலே ஏற்கனவே சீனாய் மலையிலே என்ன கட்டளைகளை தேவன் மோசே மூலமாக கொடுத்து அனுப்பினாரோ அதை இப்பொழுது மோசே மோவாப் சமவெளியிலே இருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு மீண்டும் அதை வலியுறுத்துகிறார் ஆனால் வலியுறுத்துறது மாத்திரமல்ல இப்பொழுது அது விரிவாக்கமாக கொடுக்கப்படுகிறது அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஸ்பெசிபிக் கமாண்ட்மெண்ட் குறிப்பான தகவல்களை விரிவாக்கமாக கொடுக்கப்படுகிறது அதுதான் என்ன வழக்கமாக பழைய ஏற்பாடு நியாயப்பிரமணம் பத்து கட்டளை அப்படின்னு தான் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் பல முறை நான் என்னுடைய வகுப்புகளிலும் பிரசங்களும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறேன் அறுநூற்றி பதிமூன்று அறுநூற்றி பதிமூன்று என்று நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் உங்களுக்கெல்லாம் அது கேள்வியாக இருக்கும் பத்து கட்டில் தானே இருக்கு மிச்சம் எங்க அறுநூத்தி பதிமூணு எங்க வந்தது என்று சொல்லி பத்தும் அறுநூற்றி மூன்றும் பத்தும் அறுநூற்றி மூன்றும் சேர்ந்து அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளைகள் நியாயப்பிரமாணத்திலே கொடுக்கப்பட்டது அப்போ அந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே யாத்ராவும் இருபதாவது அதிகாரத்திலே பத்து கட்டளைகளை நாம் பார்ப்பதும் அன்றி உபாகமில் வரும் பொழுது மீதம் உள்ள அந்த அறுநூற்றி மூன்று கட்டளைகளை மிக விஸ்தாரமாக கொடுக்கப்படுகிறதை இங்கு நாம் பார்க்க முடிகிறது மோவாப் சம வெளியில் விரிவாக்கப்பட்டு இந்த கட்டளைகள் புதுப்பிக்கப்படுகிறது மோசை மூன்று பிரசங்கங்கள் மூலம் இந்த அறுநூற்றி மூன்று கட்டளைகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளைகளும் மீண்டுமாக விஸ்தாரமாக கொடுக்கப்படுகிறது நாம் கவனிக்க வேண்டும் இந்த பென்டியாட்டக் என்று அழைக்கப்படும் ஐந்து புத்தகத்தின் கடைசி மூன்று வசனங்கள் அருமையான இந்த மோசே மனிதனுக்கு பொருத்தமாக அமைகிறதாக நாம் பார்க்க முடியும் அந்த வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் உபாகமும் முப்பத்தி நான்காவது அதிகாரம் கடைசி மூன்று வசனங்கள் பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு அவருடைய அந்த கடைசி அந்த எழுத்து எப்படி முடிகிறது என்று பாருங்கள் மோசே எகிப்து தேசத்திலே பார்வோனுக்கும் அவனுடைய எல்லா ஊழியக்காரருக்கும் அவனுடைய தேசம் அனைத்திற்கும் செய்யும்படி கர்த்தர் அவனை அனுப்பி செய்வித்த சகல அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் அவன் இசைவல எல்லாருக்கும் பிரத்யட்சமாய் செய்த சகல வல்லமையான கிரியைகளையும் மகா பயங்கரமான செய்கைகளையும் பார்த்தால் கர்த்தரை முகமுகமாய் அறிந்த மோசையை போல ஒரு தீர்க்க தரிசியும் இஸ்ரேவேலில் அப்புறம் எழும்பினதில்லை என்று விளங்கும் என்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய அந்த ஐந்து புத்தகத்தின் கடைசி வரிகளை எழுதி முடிக்கிறதை நாம் காண முடியும் ஒரு கல்வெட்டிலே கொதிக்கக்கூடிய அளவிற்கு இந்த மூன்று வசனங்கள் வந்திருக்கிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்ப இந்த டியூட்ரானமி உபாகம புத்தகத்தின் சுருக்கத்தை பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் கவனிக்க வேண்டிய தகவல்களை நான் கொடுத்தேன் இப்பொழுது இந்த புத்தகத்துடைய சுருக்கத்தை நான் உங்களுக்கு முன்னதாக வைக்கிறேன் உபாகமம் அதன் பரந்த பொருளில் அதாவது வைடர் ஆங்கிள் ஒரு ஈகிள் வியூ பரந்த பொருளிலே பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் சீனாய் மலையில் கொடுக்கப்பட்ட பழைய உடன்படிக்கையின் புதுப்பித்தலான ஒரு புத்தகம் என்று நாம் இதை அழைக்கலாம் இந்த உடன்படிக்கை மறு பரிசீலனை செய்யப்பட்டு விரிவாக்கப்பட்டு பெரிதாக்கப்பட்டு இறுதியாக மோவாபின் சமவெளியில் அங்கீகரிக்கப்பட்டது 
இந்த அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளையினை ஏசு கிறிஸ்துவான என்ன பண்ணார் இரண்டு கட்டளையாக சுருக்கினார் எவ்வளோ ஒரு கண்டென்ஸ்டாக இன்டென்ஸ்டாக அந்த இரண்டு கட்டளை இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோசு இதை மூன்று பிரசங்கங்கள் மூலம் நிறைவேற்றுகிறார் முதலாவது உள் நோக்கத்திற்குள் பின்னோக்கி நகர்ந்து இறுதியாக இஸ்ரேலுடன் தேவனுடைய தொடர்புகளை வருங்கால பார்வைக்கு நகர்த்துகிற மூன்று விதமான பிரசங்கங்கள் அதாவது பின்னோக்கி பாஸ்ட் அஃபர்ஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் ஃபியூச்சர் அஃபர்ஸ் என்கிற மூன்று வகையாக அவருடைய பிரசங்கங்கள் அமைந்தது காதேஷ் பர்னியாவில் தங்கள் விசுவாசத்தில் தோல்வியுற்ற யாத்திரை ஆகமத்தின் தலைமுறையினர் அதாவது எகிப்திலிருந்து வெளியே தொடங்கின யாத்திரையை யாத்திரையை தொடங்கின அந்த தலைமுறையினர் அது இரண்டு பேரை யோசுவாவும் காலேபை தவிர அத்தனை பேரும் வனாந்திரத்திலே இறந்தனர் வாக்களிக்கப்பட்ட காணான் தேசத்தை உண்மையிலே சுதந்திரிப்பது எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்த ஜனங்களிலே வாலிபர்கள் பெரியவர்கள் அல்ல புதிய தலைமுறையினர் தான் அங்கு அந்த தேசத்தை சுதந்திரிக்கின்றனர் உபாகமத்தில் மோசையின் அறிவுறுத்தல்களை பெற்றவர்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள் அதாவது எகிப்திலிருந்து சிறு குழந்தைகள் வந்திருக்கலாம் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்ததுக்கு பின்பு பிறந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் காணான் தேசத்துக்குள்ளே போனார்களே அன்றி எகிப்திலிருந்து வந்த பெரியவர்கள் வாலிபர்கள் ஏறத்தாழ முப்பதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் என்று நான் சொல்ல முடியும் அந்த ஜனங்கள் ஒருவரும் யோசுபா காலேபை தவிர ஒருவரும் காணானுக்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை இப்போ யாரெல்லாம் உள்ளே பிரவேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் அத்தனை பேரும் இந்த உபாகமும் உள்ள இருந்த அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்டு அவர்கள் உள்ளே செல்கிறார்கள் உபாகமும் சுமார் ஒரு மாத காலத்தை உள்ளடக்கியது புத்தகத்திலே மூன்று முக்கிய பிரிவுகள் இருக்கிறது அவை முதலாவது பகுதியாக மோசையின் முதலாவது பிரசங்கம் அது முதல் அதிகாரம் முதல் வசனம் துவங்கி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்று வசனங்கள் முடிய முதல் பிரசங்கம் ஒரு பிரிவாக இது பின்னோக்கு பார்வை பாஸ்ட் அஃபேர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பின்னோக்கு பார்வை என்று நாம் பார்க்கலாம் இது முதலாவது பிரசங்கம் உபாகமத்தின் முதல் பிரிவு அது இரண்டாவது பிரிவாக இரண்டாவது பிரசங்கம் மோசின் இரண்டாவது பிரசங்கம் நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் முடிய அதாவது இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முடிய இரண்டாவது பிரசங்கம் இது உள்நோக்கு பார்வை அப்பொழுது இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸை குறித்து மோசே அவர்களுக்கு சொன்ன கட்டளைகளாக அந்த உள்நோக்கு பார்வை இது இரண்டாவது பிரிவு அல்லது இரண்டாவது பிரசங்கம் என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது பிரசங்கம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் இருந்து முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முடிய இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தை பாருங்கள் பின்பு மோசே இஸ்ரேலின் மூப்பர் கூட இருக்கையில் ஜனங்களை நோக்கி நான் இன்று உங்களுக்கு விதிக்கிற கட்டளை எல்லாம் கை கொள்ளுங்கள் இப்போ அந்த அழகா பிரிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இது மோசை மோசையினுடைய மூன்றாவது பிரசங்கம் இது முன்னோக்கு பார்வை ஃபியூச்சர் இஷ்யூஸை குறித்து பேசுகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் சரி இப்போ முதல் பிரிவில் சொல்லப்பட்ட சாராம்சத்தை நாம் பார்க்கலாம் மோசையின் முதல் பிரசங்கம் உபாகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் துவங்கி நான்காம் அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் முடிய மன்னிக்கணும் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் முடிய மோசே கடந்த காலத்தை அடைந்து புதிய தலைமுறையினருக்கு அவர்களின் வரலாற்றில் உள்ள மறுக்க முடியாத உண்மைகளை நினைவூட்டுகிறார் அதாவது இப்பொழுது மோசே அந்த முதல் பிரசங்கத்தை மேற்கொண்டிருக்கிற அந்த சூழ்நிலையிலே தங்கி இருக்கிற இந்த புதிய தலைமுறையினருக்கு பழைய தலைமுறையினர் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள் என்ன தவறு செய்தார்கள் எப்படி முறுமுறுத்தார்கள் எதில தேவன் கோபம் கொண்டார் எதில அவர்கள் தண்டனை பெற்றுக் கொண்டார்கள் எதை செய்திருக்க கூடாது எப்படி செய்திருக்க வேண்டும் என்கிற அறிவுறுத்தல்களை அவர்களுக்கு மோசே பிரசங்கமாக கட்டளையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய காலகட்டங்களிலே புதிய ஏற்பாடும் பழைய ஏற்பாடும் சேர்ந்து கொடுக்கப்பட்டதன் நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் தேவன் எதற்கு கோபப்பட்டாரோ 
எதற்கு கீழ்படியாமல் ஜனங்கள் எப்படி செய்ததற்கு தேவன் அவர்களை தண்டித்தாரோ அவைகள் எல்லாம் நமக்கு பாடமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்று சொன்னால் எதை அவர் விரும்பவில்லையோ எதை அவர் கட்டளையாய் கொடுத்தாரோ எதை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினாரோ அதை மாத்திரமே செய்ய வேண்டும் அதை கூடுதலாக நாம் எதை கேட்டுக்கொண்டாலும் கூடுதலாக எதை செய்தாலும் நமக்கு இஷ்டமானது இருக்கிறது என்று சொல்லி எப்படி நாம் சேர்த்து நம்முடைய தொழுகையிலே அதை மாற்றி கொண்டாலும் அவைகளின் நிமித்தமாய் வாக்கு அளிக்கப்பட்ட எப்படியாக கானான் தேசத்துக்குள்ளே ஜனங்கள் செல்ல முடியாதபடிக்கு அந்த வனாந்திரத்திலே மறித்து போனார்களோ தேவன் கொடுக்காத காரியங்களுக்கு நாம் சேர்த்து கொண்டு ஆராதனை முறைமைகளிலே நம்முடைய தொழுகையிலே எதையெல்லாம் நாம் கூட்டி கொள்கிறோமோ நாமும் நமக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரதீசுக்கும் பரலோகத்துக்கும் உள்ளே போக முடியாது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் உடனடியாக தண்டனை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அட்லீஸ்ட் அடுத்த தலைமுறை அதை உணர்ந்து கொண்டு கீழ்ப்படிந்தார்கள் ஆனால் நீங்களும் நானும் உடனடியாக தண்டனை பெற்றுக் கொண்டு மற்ற தலைமுறை தலைமுறையினருக்கு நாம் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது நாம் குருவையின் காலத்தில் இருக்கிறோம் நாம் இறந்து போனோம் என்றுச்சுனால் பரதேசிக்கு போகிறோமா பாதாளத்துக்கு தள்ளப்பட்டோமா என்பதை இங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் அறியார்கள் வசனம் எப்படி இருக்கிறதோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமை நாம் பரதேசிக்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் பரலோகத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன புதிய ஏற்பாட்டிலே கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதிலே ஒரு புள்ளி கூட ஒரு கமா கூட ஒரு செமிகோலன் கூட ஒரு கோலன் கூட ஒரு சின்ன பகுதியை கூட நாம் கூட்டுவதற்கோ குறைப்பதற்கோ சேர்த்து கொள்வதற்கோ இடம் இல்லை என்பதை திட்டமும் தெளிவுமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாட்டு பாடுனா பாட்டு பாடுறதா அதோட நாம கை தட்டிக்கலாமா அதோட ஆர்கன் வாசிக்கலாமா வயலின் வாசிக்கலாமா ட்ரம் அடிச்சுக்கலாமா எல்லாம் பண்ணிக்கலாமான்னா அதுக்கு பைபிள் சொல்லவில்லை சொல்லாததை சேர்க்கும் பொழுது சொல்லாததை செய்யும் பொழுது நாம் சபிக்கப்பட்டவர்களாய் பரலோகத்தை பரதீசை நாம் இழந்து விடுவோம் என்பதை எச்சரிக்கும் வண்ணமாகத்தான் இந்த பழைய ஏற்பாடு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை தான் மோசேத்தனுடைய முதலாவது பிரசங்கத்திலே அவர் குறிப்பிட்டு காண்பிக்கிறார் புதிய தலைமுறை புறையினருக்கு அவர்களின் வரலாற்றில் உள்ள மறுக்க முடியாத உண்மைகளை அவர் நினைவூட்டுகிறார் இஸ்ரேலின் அவன் நம்பிக்கையின் மீது கடவுளின் தார்மீக தீர்ப்பு எப்படியா இருந்தது என்பதை அவர் காண்பிக்கிறார் மோசேக்கு விரோதமாய் பேசின பொழுது உடனடியாக பூமி பிழந்து அவர்களை விழுங்கி போட்டது மோசேக்கு விரோதமாய் சொந்த தங்க சொந்த அக்கா பேசின பொழுது உடனடியாக தண்டிக்கப்படுகிறார் யாரெல்லாம் முறுமுறுக்கிறார்களோ உடனடியாக அவர்களுக்கு தண்டனை ஆனால் இன்றைக்கு தேவனுக்கு முன்னதாக எவ்வளவு முறுமுறுப்புகள் தேவனுக்கு முன்பதாக எவ்வளவு அதிகமான தவறான கோட்பாடுகளை கொண்டு வந்து ஆராதனை ஆவிக்குரிய ஆராதனை என்று சொல்லி அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு கூற்றுகளும் கேலி கூத்தாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறதையாம் தேவன் சும்மா விட்டு விடுவாரோ இன்றைக்கு அமைதியா இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்றுதான் அவர் அமைதியா இருக்கிறார் இன்றைக்காவது மனம் திரும்பு இன்றைக்காவது மனம் திரும்பு எனக்கு பிரியமா இருக்கிறது என்று சொல்லி நான் கேட்பது அல்ல பிரியப்படுவது நான் கீழ்ப்படிவதற்கு சமானமாய் போய்விடுகிறது தேவனுக்கு நான் கோபம் மூட்டுகிறவனா இருந்தால் என்னுடைய ரட்சிப்பை நான் இழந்து போவேன் என்கிற எச்சரிப்பை மோசே அவர்களுக்கு அந்த காரியத்தை தார்மீகமாக தேவன் எப்படி அவர்களுக்கு தீர்ப்பளித்தார் என்பதை காண்பித்துக் கொண்டு வருகிறார் கீழ்ப்படிதல் காலங்களிலே கடவுளின் விடுதலை மற்றும் அவர்களுக்கு என்று பிரத்யேகமான செய்த ஏற்பாடு அவர்களுக்கு வலியுறுத்துகிறார் எளிமையான பாடம் என்னவென்றால் கீழ்ப்படிதல் ஆசீர்வாதத்தையும் கீழ்படியாமை தண்டனையையும் தருகிறது பெற்று தந்தது அது பாஸ்ட் டென்ஸாக பிரசன்ட் டென்ஸாக ஃபியூச்சர் டென்ஸாகவும் இருக்கிறது வேதத்திற்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் வேதத்திற்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் தண்டனை ரெண்டுக்கும் நடுவில் கிடையாது கீழ்ப்படிந்தால் ஆசீர்வாதம் கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் தண்டனை இதை நாம் எளிமையாக இந்த வாக்கியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வகை கோட்பாடு இன்றும் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மோசியின் இரண்டாவது பிரசங்கம் நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்கில் இருந்து இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முடிய இருக்கிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இது உள்நோக்கு பார்வை என்று சொல்லி பார்க்க முடியும் இந்த தார்மீக மற்றும் சட்ட பிரிவு புத்தகத்தில் மிக 
நீளமானது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் தார்மீகம் என்றால் மாறல் இந்த மாறல் சட்டத்திற்கும் செரிமோனியல் மற்றும் சிவில் லா அதாவது தொழுகைக்கு மற்றும் தேசத்திற்கு சிவில் சட்டத்திற்கும் கொடுக்கப்பட்ட இந்த புத்தகம் இது மீண்ட நீண்ட பகுதியாக இருக்கிற நாலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்கில் இருந்து இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முடிய நாம் அதை பார்க்க முடியும் காணானிலே உள்ளே போகக்கூடிய அந்த தேசத்தார் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முழுமையான சட்டத்தை அவர்களுக்கு இந்த மோசே எழுதி கொடுக்கிறார் பறைசாற்றுகிறார் என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்யக்கூடாது எதை செய்யக்கூடாது என்று எல்லா விதமான கட்டளைகள் இந்த பகுதியிலே தான் அந்த அறுநூற்றி மூன்று கட்டளைகளும் அடங்கி இருக்கிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்த அத்தியாயங்கள் சட்டத்தின் மூன்று வகைகளை மதிப்பு ஆய்வு செய்கின்றன மூன்று பகுதியாக இந்த நியாயப்பிரமாணம் இருக்கிறதை இந்த பகுதியிலே தான் நாம் பார்க்க முடியும் முதலாவது ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினோரு அதிகாரங்கள் முடிய தார்மீக சட்டத்தை கொடுக்கிறது மாரல் மாரல் லா என்று சொல்லப்படுகிற தார்மீக சட்டங்கள் தார்மீக கடமைகள் இதை சாட்சியங்கள் டெஸ்டிமோனிஸ் என்று அழைக்கிறப்படுகிறது தார்மீக சட்டம் என்றால் என்ன கொலை செய்யாதிருப்பாயாக அது வந்து என்னுடைய மாரல் என்னுடைய கேரக்டரை குறிக்கிறது நீ திருடக்கூடாது நீ பொய் சாட்சி சொல்லக்கூடாது அடுத்த மனைவி இச்சிக்கக்கூடாது தேவன் ஒருவர் தான் இப்படி இது என்னுடைய ஒரு மாரல் கேரக்டரை குறித்து அடிப்படையாக சொல்லப்பட்டவைகள் தார்மீக சட்டங்கள் இந்த தார்மீக சட்டங்கள் எந்த காலத்திலையும் இருக்கும் பழைய காலத்தில் மோசைக்கு கட்டளை கொடுப்பதற்கு முன்பதாகவும் இருந்தது கட்டளை மோசை நியாயப்பிரமாணம் சிலுவைக்கு முடிந்து விட்டது என்று சொன்னாலும் இப்பொழுதும் அது இருக்கிறது நியாய பிரமாணமாக அல்ல தார்மீக சட்டங்கள் எப்பொழுதும் உண்டு இன்றைக்கும் கொலை செய்யாதிருப்பாயாக என்பது கட்டளை தான் இன்றைக்கும் திருடாதிருப்பாயாக என்பது கட்டளை தான் இன்றைக்கும் தேவன் ஒருவர் தான் என்பதும் கட்டளை தான் அப்ப தார்மீக சட்டம் என்பது எக்காலத்துக்கும் பொருந்துகிற ஒன்றாய் இருக்கிறது அதை சாட்சியங்கள் டெஸ்டிமோனிஸ் என்ற ஒரு பகுதியிலே ஐந்தாம் அதிகாரம் துவங்கி பதினோராம் அதிகாரம் முடிய முதல் பகுதியாக நாம் இந்த நியாய பிரமாணத்திலே பார்க்க முடியும் இரண்டாவது இந்த சாட்சியங்களிலே பத்து கட்டளைகளின் மறுபரிசீலனை மற்றும் விரிவாக்கமாகத்தான் இந்த ஆறு அதிகாரங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது தேவனுடைய கருணை உள்ள விடுதலையை மறந்து விடுவதற்கு நாம் இடமில்லை என்பதை அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துகிறார்கள் இரண்டாவதாக பனிரெண்டாம் அதிகாரம் துவங்கி பதினாறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் துவங்கி பதினாறாம் அதிகாரத்தின் பதினேழாவது வசனம் முடிய பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் முடிய சிவில் சாரி சடங்கு சட்டங்கள் செரிமோனியல் செரிமோனியல் லா என்று சொல்லப்படுகிற சடங்கு சட்டங்களை நாம் பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் துவங்கி பதினாறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முடிய சடங்கு சட்டங்கள் செரிமோனியல் லா என்ற அந்த பகுதி இந்த செரிமோனியல் லா என்று சொன்னால் நான் அதாவது மாடு கொண்டு வரணுமா காளை கொண்டு வரணுமா ரெண்டு வயது காளையா ஒரு வயது காளையா புறா கொண்டு வரணுமா மாவு கொண்டு வரணுமா எப்படி நான் வந்து உப்பிடணுமா உப்பிடாம இருக்கணுமா எண்ணெய் ஊத்தணுமா பொறிச்சு கொண்டு வரணுமா பொறிக்காம கொண்டு வரணுமா ஆசா ரெண்டு கொடுக்கணுமா தலை மீது கை வைக்கணுமா தண்ணீரை ஊத்தணுமா ரத்தம் தெளிக்கணுமா எதுல தடவணும் எதுல ஊத்தணும் இப்படிப்பட்ட தொழுகை ரீதியான சட்டங்கள் இந்த இடத்திலே கொடுக்கப்பட்டது பலிகள் எப்படி செலுத்தப்பட வேண்டும் தசம பாகம் எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ன விதமான பண்டிகைகள் அங்கு கட்டளையிடப்பட கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்கிற இந்த விதமான காரியங்களை அப்பொழுது மோசே அந்த ஜனங்களுக்கு நியாய பிரமாணத்திலே கொண்டு வருகிறார் இவைகள் இந்த முழுமையான சடங்கு கடமைகள் செரிமோனியல் லா முற்றிலும் 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 சிலுவை மரணத்திலே இது முடிவு பெற்று விட்டது அதனாலதான் இப்ப யாரும் பலி செலுத்துறதோ தசம பாகம் கொடுப்பதோ அவர்கள் கொண்டாடின பண்டிகைகளை கொண்டாடுவதோ கிடையாது அது முடிவு உற்றது அதை கொண்டாடுவதும் அதற்கு கீழ்ப்படிவதும் நாம் சபிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புதிய ஏற்பாட்டிலே தசம பாகம் முறை அல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே பலிகள் முறை அல்ல புதிய ஏற்பாட்டிலே பண்டிகைகள் இல்லை அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே முடிவுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் 
அதில் ஏதாவது ஒன்றை பற்றி கொண்டு மற்றவர்களை விட்டால் நான் முழு நியாய பிரமாணத்துக்கு மீறினவன் ஆகவே நான் சபிக்கப்பட்டவன் என்று பவுல் அங்கு சொல்லுகிறதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி மூன்றாவது பகுதியாக சிவில் கடமைகள் அதாவது தேசத்தின் கடமைகள் இது பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் துவங்கி இருபதாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் உடைய அங்கு கொடுக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்க வேண்டும் சிவில் கடமைகள் மற்றும் சமுதாய கடமைகள் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்திலிருந்து இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் உடைய சமூக கடமைகள் அதாவது சிவில் கடமைகள் சமூக கடமைகள் மொத்தமாக சேர்த்து வி கேன் கால் இட் அஸ் சிவில் லா அதாவது தேசத்து சட்டம் சிவில் சட்டம் என்ற அந்த கடமைகளை நாம் கவனிக்க வேண்டும் மூன்று நியாயப்பிரமாணத்தில் மூன்று பகுதிகள் ஒன்று தார்மீக சட்டம் இரண்டு சடங்கு சட்டம் மூன்று சிவில் சட்டம் இப்போ சிவில் சட்டம்னா என்ன சிவில் சட்டம்னா என்னது இப்போ நம்முடைய சட்டம் என்ன சொல்லுது வலது பக்கம் வண்டி ஓட்டிட்டு போகணும் லைசன்ஸ் எடுத்து தான் வண்டி ஓட்டணும் ஒரு வண்டியில் ரெண்டு பேருக்கு மேலே போகக்கூடாது ஒரு காரில் நாலு பேர் தான் உட்காரணும் இவ்வளவு தள்ளி உட்காரணும் கை பிடிச்சி தொங்கிட்டு போகக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து தேசத்திலே கடைபிடிக்க வேண்டிய சட்டங்கள் அப்படிப்பட்ட சட்டங்கள் இப்போ இந்த ஜனம் இஸ்ரேவேல் ஜனம் எகிப்துக்கு எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்து இப்போ காணலுக்கு உள்ளே அவர்கள் புதிய தேசத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறார்கள் அப்போ எப்படி நம்ம இந்திய தேசம் உருவாவதற்கு முன்பதாக உருவான பொழுது அம்பேத்கர் என்கிற ஒரு சட்ட நிபுணர் நம்முடைய தேசத்திற்கு சிவில் சட்டங்களை ஏற்றி கொடுத்து அதை பாராளுமன்றம் அதை அங்கீகரித்து அந்த சட்டத்தை நாம் கடைபிடித்து வருகிறோமோ இந்த காணான் தேசத்துக்கு உள்ளே போன ஜனங்களுக்கு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் எப்படியாக நீங்க நடந்து கொள்ள கூடாது என்ற சிவில் சட்டங்களை தேவனே இயற்றி அவர்களுக்கு கொடுத்த இந்த பகுதி தான் இந்த சிவில் சட்டங்கள் பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் துவங்கி இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முடிய கொடுக்கப்பட்டவைகள் அதில இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து இருபத்தி ஆறு முடிய உள்ள எடைப்பட்டவைகள் சமூக கடமைகள் அதாவது பக்கத்து வீட்டு காரணோட நான் எப்படி இருக்கணும் எய்த்த வீட்டு காரனோட எப்படி இருக்கணும் என் மனைவியோட எப்படி இருக்கணும் என் கணவனோட எப்படி இருக்கணும் என் நண்பர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் ஊழியக்காரர்கிட்ட எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற சமூக கடமைகளை அங்கு சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் ஒருவர் குற்றம் எனக்கு விரோதமாக குற்றம் சாட்டினால் குற்றம் செய்தால் அவன் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு சமூக கட்டளைகள் இவைகள் எல்லாம் மூன்றாவது பிரசங்கங்களாக அங்கு வருகிறது அதில் நீதி அமைப்பு குற்றவியல் சட்டங்கள் போர் விதிகள் சொத்து விதிகள் மற்றும் தனிப்பட்ட குடும்ப ஒழுக்கம் இந்த ஐந்து காரியங்களை அங்கு மூன்றாவது பகுதியிலே மோசே அந்த ஜனங்களுக்கு கட்டளைகளாக கொடுக்கிறார் நீதி எப்படி செயலும் செயல்பட வேண்டும் குற்றம் குற்றம் சம்பந்தப்பட்ட தண்டனை எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் போர் யாரோடு எப்படி எந்த வகையிலே என்ற அந்த விதிகள் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது சொத்து எப்படி பிரிக்க வேண்டும் யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதை ஒரு சட்டமாக அங்கு கொடுக்கப்படுகிறது தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப ஒழுக்கம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் சட்டமாக அங்கு கொடுக்கப்படுகிறது சமூக நீதியும் அங்கு எப்படி ஆறு கட்டளைகள் ஆறு பிரிவு அஞ்சு இல்லை ஆறு பிரிவு மின் வாசிக்கிறேன் நீதி அமைப்பு குற்றவியல் சட்டங்கள் போர் விதிகள் சொத்து விதிகள் தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப ஒழுக்கம் சமூக நீதி என்று ஆறு காரியங்களை நாம் இந்த சிவில் சட்டங்களுக்கு கீழே பார்க்க முடிகிறது மூன்றாவது பிரசங்கத்தில் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் துவங்கி முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் வரைக்கும் எதிர்நோக்கு பார்வை ஃபியூச்சர் காரியங்களை குறித்து பார்க்கலாம் இதில் எட்டு அத்தியாயங்களில் மோசே வரலாற்றை முன்கூட்டியே எழுதுகிறார் வரலாற்றை அவர்களுடைய வரலாற்றை முன்கூட்டியே அவர் எழுதுகிறதை நாம் இந்த அதிகாரங்களிலே இந்த எட்டு அதிகாரங்களிலே பார்க்க முடியும் எதிர்கால ஆசிர்வாதங்கள் மற்றும் சாபங்களில் இஸ்ரேலுக்கு என்ன நடக்கும் என்று அவர் கணிக்கிறார் நாம் எப்படி நடந்தால் ஆசிர்வாதம் எப்படி நடக்கவில்லை என்றால் சாபம் என்கிற காரியத்தை அவர் முன்னமே வைத்து விடுகிறார் அதை தான் நமக்கு உதாரணமாக பார்க்கிறோம் இப்படி நடந்தால் ஆசிர்வாதம் இப்படி நடக்கலைன்னா சாபம் அதுதான் நம்ம நம்முடைய முக்கியமான நம்முடைய வாழ்க்கை முறையில் தொடர்ந்து நாம் கவனிக்க வேண்டும் நம்மை தேவன் ஆசிர்வதிக்கிறாரு கேட்டதெல்லாம் நடக்குது நம்ம சந்தோஷமாக வாழ்கிறோம் சுகமாக வாழ்கிறோம் அப்படி நம்ம 
உதாசீனமாக இருந்துவிடக்கூடாது நாற்பது வருடங்களாக அவர்களுக்கு மேகங்களுக்கு மத்தியில் தான் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் தேவனோடு தான் இருந்தார்கள் மண்ணா டெய்லி கொடுக்கப்பட்டுச்சு தண்ணீர் கொடுக்கப்பட்டது விறகு கொடுக்கப்பட்டது பாதுகாக்கப்பட்டது சரீரம் பாதுகாக்கப்பட்டது வியாதி வரல துணி நாசமாகல செருப்பு நாசமாகல தேவன் அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் ஆனால் ஆசிர்வதித்தார் என்பதனாலே அவர்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு பிரவேசித்தார்கள் என்பது அல்ல அப்ப இன்றைக்கு நாம் நன்றாக வாழுகிறோம் சுகமா வாழ்கிறோம் ஜபம் கேட்கப்படுது வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால நாம வந்து சபையில ஆடலாம் குதிக்கலாம் அந்நிய பாஷை பேசலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எப்படி வாழ்ந்தாலும் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறோம் நினைத்து விடக்கூடாது இவைகள் எல்லாம் சாபம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைசியாக எப்படி அவர்கள் காணானுக்கு உள்ளே போகாமல் மனாந்திரத்திலே மறித்து போனார்களோ தேவனுடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படியாமல் இஷ்டத்திற்கு சுய இஷ்டத்திற்கு வாழக்கூடிய எந்த கிறிஸ்தவன் என்ற பெயரிலே வாழ்ந்தாலும் அவர்கள் பரதேசிக்கும் பரலோகத்துக்கும் போவதற்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குரிய இந்த இடத்திலே உங்கள் முன்னதாய் வைக்கிறேன் ஏனென்றால் வசனம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது வசனமே நியாயம் தீர்க்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த வசனத்துக்கு மீறி நாம் நடந்தால் நமக்கு என்ன நடக்கும் அதை நாம் இந்த அதிகாரங்களிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்ரேவேலுக்கு அவர் சொல்கிறார் ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் அவர் கணித்து வைத்திருக்கிறதை நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் தேசங்களுக்கு இடையிலே தொலைதூர எதிர்கால சிதறல் மற்றும் இறுதியில் திரும்புவதில் என்ன நடக்கும் என்றும் அவர் கணிக்கிறார் கடைசியாக எப்படிலாம் அவர்கள் சிதறடிக்கப்படுவார்கள் எப்படியாக அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் யார் திரும்பி வருவார் எல்லாவற்றையும் இந்த எட்டு அதிகாரங்களிலே அவர் விளக்கி கணித்திருக்கிறார் விரைவிலே இந்த மக்களால் கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய சட்டங்கள் விதிமுறைகள் உடன்படிக்கைகளை மோசே பட்டியலிடுகிறார் காரணம் இனிமேல் அவர்களோடு மோசே இருக்க போவது அல்ல மோசே காணான் தேசத்துக்குள்ள பிரவேசிப்பது அல்ல மோசே காணான் தேசத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பதை நாம் போன வகுப்பிலேயே நாம் பார்த்திருக்கிறோம் தேவ வார்த்தையை மீறினதுனாலே அவர்களுக்கு அந்த தண்டனை கொடுக்க பெற்றது மோசையை கூட அவர் விட்டு வைக்கல நீங்களும் நானும் யாரா இருக்க போறோம் யோசுவாவை ஆகவே தன்னுடைய வாரிசாக மோசையை அப்பொழுது நியமிக்கிறார் திரளான மக்களுக்கு பிரியா விடையாக இந்த உரையை அவர் வழங்குகிறார் இந்த பிரசங்கத்தை அவர் வழங்குகிறார் தேவன் தாமே மோசையை எவரும் கண்டுபிடிக்க முடியாத படிக்கு ஒரு கல்லறையிலே அடக்கம் செய்கிறார் ஒருவேளை உருவ வழிபாட்டை தடுப்பதற்காக இருக்கலாம் ஒருவேளை மோசையினுடைய அடக்கம் இதுதான் தெரிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு எல்லாரும் இசைவர்கள் எல்லாரும் மோசையினுடைய அந்த கல்லறை இவர் தான் எங்க தகப்பன் இவர் தான் எங்களுக்கு பிதா இவர் தான் எகிப்துல இருந்து கூட்டிட்டு வந்த தலைவர்னு சொல்லி அவரை தலைக்கு மேலே தூக்கி வைத்து வந்திருப்பார்கள் ஆகவே தேவனே அவரை அடக்கம் பண்ணினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் உபாகமத்தின் கடைசி மூன்று வசனங்கள் அந்த ஏற்கனவே வாசித்தது போல இந்த அருமையான இந்த பெரிய மனிதருக்கு பொருத்தமான கல்வெட்டு வசனங்களாக இருந்தது என்பதை நாம் ஏற்கனவே வாசித்தோம் உபாகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டு வசனங்கள் இப்ப சில போன வார வாரத்தில் நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல இசைவேலர்கள் எப்படி எல்லாம் முறுமுறுத்தார்கள் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதை நான் பட்டியலிட்டிருக்கிறேன் ஏழு சம்பவங்கள் முறுமுறுப்புகளிலே பிரதானமாய் நிற்கிறது அதில் வசன குறிப்பு எண்ணாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அவர்கள் தங்களுடைய நெருக்கடிகள் கஷ்டங்களை குறித்து அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் அவர்கள் செய்த பாவம் என்ன அவர்களை பற்றி தேவனிடம் ஜபிப்பதற்கு பதிலாக அவர்கள் பிரச்சனைகளை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் புகார் செய்தனர் அதனுடைய விளைவு என்ன அவர்களை தண்டிக்க தேவன் நெருப்பு அக்னி வாதையை அனுப்பிய போது ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அழிக்கப்பட்டார்கள் இரண்டாவதாக எண்ணாகமும் பதினோராம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலே தங்களுக்கு இறைச்சி வேண்டும் என்று அவர்கள் அதை முறையிட்டார்கள் முறுமுறுத்தார்கள் செய்த பாவம் என்ன தங்களிடம் இல்லாத விஷயங்களிலே அவர்கள் ஆசைப்பட்டார்கள் அதனுடைய விளைவு தேவன் அவர்கள் கேட்ட காடுகளை அனுப்பினார் ஆனால் ஜனங்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்த பொழுது தேவன் அவர்களை கொள்ளை நோயினாலே தாக்கினார் அது பல பேரை கொன்று போட்டது மூன்றாவதாக எண்ணாகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களிலே வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்தின் ஜனங்களை எதிர் செல்லாமல் வனாந்திரத்திலே நின்று கொண்டு நாங்கள் திரும்பி போகலாம் 
என்று அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் அவர்கள் செய்த பாவம் என்ன தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட தலைவர்களுக்கு எதிராக வெளிப்படையாக கலகம் செய்தார்கள் அவருடைய தேவனுடைய வாக்குறுதிகளை நம்புவதற்கு அவர்கள் தவறிவிட்டனர் அதனுடைய விளைவு என்ன யாரெல்லாம் புகார் செய்தார்களோ புகார் செய்த அனைவரும் வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை அவர்கள் இறந்து போகும் வரைக்கும் மறிக்கும் வரைக்கும் சாகும் வரைக்கும் வனாந்திரத்திலே அலைந்து திரிந்தார்கள் நான்காவதாக என்னாகும் பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் முருமுறுத்த காரியம் மோசே மற்றும் ஆரோனின் அதிகாரம் மற்றும் தலைமை பற்றி இவர்கிட்ட தான் தேவன் பேசுவாரோ எங்கிட்ட எல்லாம் பேச மாட்டாரோ அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய தலைமையை குறித்து அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் செய்த பாவம் என்ன அதிக அதிகாரத்திற்கும் வல்லமைக்கும் பேராசை கொண்டார்கள் என்ன இருக்கோ அதோட இருந்துட்டு போனோம் அதை விட்டுட்டு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அதையும் பிடிச்சிடலாம் இதையும் பிடிச்சிடலாம்னு சொல்லி பேராசை கொண்டது பாவமாய் முடிந்தது அதனுடைய விளைவுகள் என்ன நடந்தது கோராவின் குடும்பங்கள் அவர்களுடைய நண்பர்கள் மற்றும் உடைமைகள் பூமியாலே விழுங்கப்பட்டது கிளர்ச்சி செய்த மற்ற இருநூற்றி ஐம்பது பேரையும் தீ வைத்து எரித்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் ஐந்தாவதாக என்னாகும் பதினாறாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே அவர்கள் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் மோசையும் ஆரோனும் தான் இந்த கோராவும் மற்ற ஆதரவாளர்களும் மறித்ததற்கு காரணம் என்று சொல்லி மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராக ஜனங்கள் முறுமுறுத்தார்கள் செய்த பாவம் என்ன சொந்த கஷ்டங்களுக்காக மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டினார்கள் அதற்கான விளைவு என்ன நடந்தது கடவுள் இஸ்ரேவேலை ஒரு கொள்ளை நோயால் அழிக்க தொடங்கினார் மோசையும் ஆரோனும் மக்களுக்காக பரிகாரம் செய்தார்கள் ஆனாலும் பதினே பதினான்கு ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் ஆறாவது என்னாகும் இருபதாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையை பற்றி அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள் பாவம் செய்த பாவம் என்ன கடவுள் வாக்குறுதி அளித்தபடி வழங்குவார் நம்மை அவரல்லவா கூட்டி வந்தார் நமக்கு தேவையை சந்திப்பார் என்பதை அவர்கள் மறுத்தனர் அதன் நிமித்தமாய் விளைவு என்ன மோசே மக்களோடு சேர்ந்து அவர்கள் செய்த அந்த காரியத்திலே மோசையும் இழுக்கப்பட்டு அவர்களோடு சேர்ந்து மோசையும் பாவம் செய்து விட்டார் இதற்காக அவருக்கும் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்படுகிறது ஏழாவதாக என்னாகும் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வருஷத்திலே தேவனும் மோசையுமே அவர்களை வனாந்திரத்திற்கு கொண்டு வந்தனர் என்று முறுமுறுத்தார்கள் நாங்கள் சும்மா இருந்திருப்போம் சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் கஷ்டப்பட்டது தான் கொஞ்சம் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு முடியாம தான் இருந்தோம் இருந்தாலும் நாங்க சுகமா வாழ்ந்திருப்போமே ஓம் பேச்சை கேட்டு தேவன் பேச்சை கேட்டு நாங்க இப்படி வந்து வனாந்திரத்துல கஷ்டப்படுறோமே என்று சொல்லி முறுமுறுத்தார்கள் அவர்கள் செய்த பாவம் என்ன சொந்த கீழ்படியாமையால் அவர்களின் பிரச்சனைகள் வந்தது என்பதை அடையாளம் காண தவறிவிட்டனர் தேவன் ஒழுங்காதா அவரை கூட்டிட்டு வந்தார்கள காதேஷ் பர்னியாவில் இருந்து பதினோரு நாளிலே காணானுக்குள்ளே போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தை சுத்துவதற்கு யார் காரணம் அவர்களுடைய மீறுதல் தான் காரணம் அவர்களுடைய கீழ்ப்படியாமே காரணம் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமே காரணம் அவர்கள் தான் கஷ்டப்பட்டார்கள் வாங்கி கட்டி கொண்டார்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன கடவுள் விஷ பாம்புகளை அனுப்பினார் பல மக்களை இந்த முறுப்பின் முறுமுறுப்பு நிமித்தமாய் கொன்று போட்டது இவைகளெல்லாம் நமக்கும் பாடம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சின்ன சின்ன விஷயம்தான் இதெல்லாம் தேவன் கவனிப்பாரோ அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் கவனித்தால் என்ன பண்றது அங்க போய் நமக்கு நம்முடைய எல்கையே எழுந்து போடுவோமே இதெல்லாம் தேவன் கவனிப்பாரா நாம் உற்சாகமா பாடுறோம் உற்சாகமா நாங்க அந்நிய பாஷையில பேசி நாங்க புது கழிக்கிறோம் அப்படின்னா அது தவறா அப்படின்னா தவறுன்னு பைபிள் சொல்லுது செய்கிற முறை தவறுன்னு சொல்லுது ஆனாலும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை கீழ்ப்படியும் பொழுது பரலோகத்திலே நின்று நியாய தீர்ப்பிலே அது நமக்கு எதிராக வாசிக்கப்பட்டால் அப்போ நாம் என்ன பண்றது அந்த கவனம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் மீண்டும் 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 அதை ஒவ்வொரு முறையும் வலியுறுத்தி கொண்டே இருப்பது இன்றைக்காவது இன்றைக்காவது பாரம்பரியங்களையும் இப்படிப்பட்ட உணர்ச்சி பூர்வமான காரியங்களை விட்டு வசனத்திற்கு அப்படியே 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 முழுவதுமாய் திரும்ப வேண்டும் நமக்கு சங்கடமா இருக்கலாம் கஷ்டமா இருக்கலாம் கோபம் வரலாம் ஆனா உண்மை அதுதானே நம்முடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு கொடுக்கப்படுகிற பாடங்களை நாம் அடையாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் ஒரு காரியத்தை கூட நான் ஒரு வரியில எழுதியிருக்கிறேன் அதாவது என்னாகும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே 
மோசேக்கு எதிராக மீரியாமும் ஆரோனும் எலும்பினதையும் உங்கள் முன்னதாக ஒரு பட்டியலை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் அது அவர்களுக்கு குஷ்டரோகத்தை கொண்டு வந்தது என்பதையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் சரி ஆபரகாம் இருக்கும் எகிப்திற்குமான ஒரு தொடர்பு என்ன இருக்கிறது என்பதை பட்டியல் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இப்போ இந்த ஜனங்கள் காணானுக்குள்ளே போக போகிறார்கள் காணானுக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் இனிமேல் யோசுவா அதை கையெடுத்து உள்ளே கொண்டு போக போகிறார் அப்போ ஆபரகாமுக்கும் எகிப்திற்கும் உள்ள தொடர்புகள் என்ன என்பதை நான் இப்பொழுது பட்டியல் எடுக்கிறேன் பாலஸ்தீன் பாலஸ்தீனத்திலே பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டதால் ஆபரகாம் எகிப்துக்கு போகிறார் அது ஆதி ஆகும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பத்து பதினோரு வசனங்கள் அடுத்தபடியாக ஆபரகாம் தன்னுடைய மனைவி சாராளின் உறவு உறவை முன்னிட்டு அதாவது மனைவி ஒரு பக்கம் அவள் சகோதரி தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக எகிப்தியர்களை ஏமாற்ற வேண்டியதா இருந்தது இது ஆதி ஆகமும் பனிரெண்டு பதினான்கு அதாவது ஆபரகாமுக்கும் எகிப்துக்கும் எகிப்தியருக்கும் ஆபரகாமுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை மாத்திரம் பட்டியலிட்டிருக்கிறேன் அதாவது பாலஸ்தீனத்திலிருந்து ஆபரகாம் எகிப்துக்கு பஞ்சத்து நிமித்தமாய் போகிறார் சாராளினுடைய உறவு நிமித்தமாய் எகிப்தியர் இடத்துல அவர் ஏமாற்றுகிறார் மூன்றாவது எகிப்தை விட்டு பாலஸ்தீனத்திற்கு மீண்டும் அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தோடு திரும்புகிறார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முதல் பத்து வசனங்கள் ஆதி ஆகமும் அடுத்தபடியாக நான்காவது குறிப்பு எகிப்து வரை எட்டியதாக வாக்கு பண்ணப்பட்ட தேசத்தின் எல்லைகளை தேவனிடமிருந்து அவர் வாக்குறுதியாக அவர் பெறுகிறார் அதை ஆதி ஆகமும் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் எகிப்து வரை எட்டியுள்ள தேசத்தின் எல்லைகளை வாக்கு உறுதியாக தேவனிடத்திலிருந்து ஆபரகாம் பெற்றுக் கொள்கிறார் அதான் எகிப்துக்கும் ஆபரகாமுக்கும் உள்ள தொடர்பு இந்த ஜனங்கள் காணானுக்கு போறாங்கன்னா எகிப்துல இருந்த அந்த அந்த எட்ஜு அதை நாம் அங்கு கவனிக்கிறோம் அடுத்தது தன்னுடைய மகன் இஸ்மவேல் அதாவது அந்த ஆகாருடைய மகனாக வேலைக்காரியின் இடத்துல பிறந்த மக மகன் இஸ்மவேலனுடைய அந்த மனைவி எகிப்தியல் எகிப்தியர் என்பதை ஆப்ரஹாம் கவனிக்கிறார் தனது வேலைக்காரியின் மகன் இஸ்மவேல் வேலைக்காரின் மூலமாக பிறந்த மகன் இஸ்மவேல் ஒரு எகிப்திய பெண்ணை மணந்ததை ஆபரகாம் கண்டார் அது ஆதி ஆகும் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்ப மோசையை குறித்த சில தகவல்களையும் நான் உங்களுக்கு பட்டியலிடுகிறேன் மோசே என்றால் பெயர் அர்த்தம் வெளியே இழுக்கப்பட்டது அல்லது தண்ணீரில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தம் மோசேனா வெளியே கொண்டு வரப்பட்டவர் அல்லது தண்ணீரில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது என்ற பொருள் மோசே எகிப்திலே பிறக்கிறார் அவரது பெற்றோரின் பெயர் அம்ராம் யோகபேத் என்கிறது அவருடைய பெற்றோர் பெயர் அம்ராம் யோகபேத் மூன்று குழந்தைகளிலே இவர் இளையவர் அவருடைய சகோதரன் ஆரோன் அவருடைய சகோதரி மிரியாம் கோகாத்தின் பேரன் மற்றும் லேவியின் கொள்ளு பேரன் கோகாத்தின் பேரன் மற்றும் லேவியின் கொள்ளு பேரன் இந்த மோசே பார்வோனின் அரண்மனையிலே கல்வி கற்றவர் பார்வோமின் அரண்மனையிலே கல்வி கற்றவர் அவர் திக்குவாயி நான் போக மாட்டேன்னு சொல்றாரு இல்லையா ஆனா அவர் சகல வித்தைகளிலும் வாக்குகளிலும் வல்லவனாக தேர்ச்சி பெற்றுதான் அரண்மனையை விட்டு வெளியே வருகிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லவனா இருக்கிறவர் நாற்பது வருடம் அந்த வனாந்திரத்திலே சுற்றி திருந்து எல்லாவற்றையும் ஒருவேளை மறந்திருக்கலாம் வழக்கம் எல்லாம் போயிருந்திருக்கலாம் அப்பொழுதுதான் அவர் சொன்னார் ஐயோ நான் திக்குவாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக நாம் வனாந்திரத்திலே மோசை சொல்லுவதை பார்க்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே அரண்மனையிலேயே நாற்பது வருடங்களாக அவர் வாழ்ந்தவர் அவர் எல்லா வித்தைகளிலும் கல்வியிலும் கற்று தேர்ந்த ஒரு மனுஷன் என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது எத்ரோவின் மகள் சிப்போராவை அவர் மணந்திருக்கிறார் கல் திருமணம் செய்திருக்கிறார் கெர்சோ எலியேசர் என்று இரண்டு மகன்கள் மோசைக்கு இருந்தார்கள் மோசையின் ஆண்டுகள் மொத்தம் நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆறு வருடங்கள் என்று வேத வல்லுநர்கள் அதை வகுத்திருக்கிறார்கள் கிமு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறாம் வருடத்திலிருந்து ஆயிரத்தி நானூற்றி ஆறாவது வருடம் வரைக்கும் மோசையின் ஆண்டுகள் என்பதை நூற்றி இருபது ஆண்டுகள் இதை விபாகம் முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தில் ஒரு குறிப்பை பார்க்க முடியும் முதல் நாற்பது ஆண்டுகளை மோசே எகிப்திலே கழிக்கிறார் இரண்டாவது நாற்பது ஆண்டுகள் அதாவது நாற்பத்தி ஒன்றிலிருந்து எண்பது வருஷம் வரைக்கும் 
நீதியான் தேசத்திலே அவர் கழிக்கிறார் கடைசி நாற்பது வருடங்கள் இஸ்ரேல் புத்திரரை வழிநடத்தி சென்ற வனாந்திரத்தின் வழியாக அவர் கழிக்கிறார் அப்போ முதல் நாற்பது ஆண்டுகள் எகிப்திலே கழித்தார் என்கிற ஆதாரத்தை அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றுல நாம் பார்க்க முடியும் இரண்டாவது ஆண்டு இரண்டாவது நாற்பது ஆண்டுகள் அதாவது நாற்பத்தி ஒன்றுல இருந்து எண்பது முடிய மீதியான் தேசத்திலே கழித்தார் என்பதை யாத்திரை ஆகமம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலே பார்க்க முடியும் கடைசி நாற்பது வருடங்கள் அவர் வனாந்திரத்திலே இஸ்ரேல் ஜனங்களோடு கழித்தார் என்பதை உபாகமம் இரண்டு எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்க முடியும் வேதாமத்தின் முதல் ஐந்து புத்தகங்களையும் ஒன்பதாவது சாரி தொண்ணூறாவது சங்கீதத்தையும் மோசே எழுதியிருக்கிறார் மோசையை குறித்த சம்பவங்கள் முழு வேதாகமத்திலும் ஏழில் ஒரு பங்கை கொண்டு உள்ளது ஏழிலே ஒரு பங்கு மோசையை குறித்த சம்பவங்கள் அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களிலும் இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் எகிப்தியனை கொன்ற போது மோசேக்கு நாற்பது வயது இஸ்ரேலை எகிப்திலிருந்து வெளியேற்றும்படி மோசே அழைக்கப்பட்ட போது மோசேக்கு எண்பது வயது ரொம்ப அழகா சொல்லணும்னா கடவுளையே வெட்டியானாக கொண்ட ஒரே மனிதர் மோசே மட்டுமே வெட்டியான்னா கல்லறை கல்லறை நோண்டி மூடக்கூடிய அந்த கடவுளையே தன்னுடைய வெட்டியானாக கொண்ட ஒரு பாக்கியம் பெற்ற மனிதர் இந்த மோசே என்பதை நாம் பார்க்க முடிய உபாகமும் முப்பத்தி நான்கு ஆறு ஒரு பட்டியலை உங்கள் முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் அதாவது இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் காணான் தேசத்துக்கு போவதற்கு முன்பதாக அவர்கள் என்னவெல்லாம் எங்கள் எங்கு எல்லாம் இவர்கள் போர் புரிந்தார்கள் யாரோடெல்லாம் சண்டை போட்டார்கள் என்கிற ஒரு பட்டியலை உங்கள் முன்னதாக வைத்திருக்கிறேன் நான் வாசிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு பார்வையற்றோர் இதை கவனிக்கிறதுனால எழுதுவதற்கு அவர்களுக்கு அது பிரயோஜனமாயிருக்கும் எதிரிகள் போர் நடந்த இடம் எந்த ராஜாவுக்கு எதிராக யார் ஆக்கிரமிப்பு ஆக்கிரமித்திருந்தது யார் ஜெயித்தார்கள் வசன குறிப்பு என்ன என்பதை நான் அந்த ரீதியிலே இதை நான் வாசிக்கிறேன் அமலேக்கியர் எதிரிகள் போர் நடந்த இடம் ரவிதீப் ராஜா சொல்லப்படவில்லை ஆக்கிரமிப்பாளர் அமலேக்கியர் ஆயிருந்தார்கள் ஜெயம் பெற்றது இஸ்ரேவேலர் வசன குறிப்பு யாத்திராகமும் பதினேழாம் அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பதினாறு வசனங்கள் இரண்டாவது எதிரிகள் அமலேக்கியர் மற்றும் காணானியர் போர் நடந்த இடம் ஓர்மா ராஜா குறிப்பிடப்படவில்லை ஆக்கிரமித்தது இஸ்ரவேலர் ஜெயம் பெற்றது அமலேக்கியர் வசன குறிப்பு எண்ணாகமும் பதினான்கு நாற்பத்தி ஐந்து மூன்றாவதாக ஆராத் என்கிற எதிரி போர் நடந்த இடம் ஓர்மா ராஜா குறிப்பிடப்படவில்லை ஆக்கிரமிப்பாளர் ஆராத் ஜெயம் இஸ்ரவேலர் வசன குறிப்பு எண்ணாகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் நான்காவதாக எமோரியர் எதிரியாக இருந்தார்கள் போர் நடந்த இடம் யாகாஸ் சீகோன் ராஜா ஆக்கிரமித்தது எமோரியர் ஜெயம் பெற்றது இசரவேலர் வசன குறிப்பு எண்ணாகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி ஐந்து வசனங்கள் முடிய ஐந்தாவது பாசான் எதிரி போர் நடந்த இடம் எத்திரேயு ராஜா ஓக் என்கிற ராஜா ஆக்கிரமிப்பாளர் இஸ்ரவேலர் ஜெயம் பெற்றது இஸ்ரவேலர் வசன குறிப்பு எண்ணாகமும் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து கடைசியாக எதிரி மீதியான் போர் நடந்த இடம் குறிப்பிடப்படவில்லை ராஜா எவி ரெகேம் சூர் ஊர் ரெபா என்கிறவர்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர் இஸ்ரவேலர் ஜெயம் இஸ்ரவேலர் வசன குறிப்பு இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் இப்ப நியாய பிரமாணத்தின்படி அசுத்தமான உணவுகள் என்ன என்று ஒரு சின்ன பட்டியலை உங்களுக்கு வேகமாய் நான் வாசிக்கிறேன் இதை வாசிக்கும் பொழுது நீங்கள் கவனத்திலே கொள்ள வேண்டியது இது எதுவுமே கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்லப்படவில்லை என்பதை முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் வேகமாக நான் அதை வாசிக்கிறேன் இந்த பகு இந்த எவையெல்லாம் நியாய பிரமாணத்தின்படி அசுத்தமானவைகள் என்கிற அந்த பட்டியல் லேவியர் ஆகமும் பதினோராம் அதிகாரம் முதல் நாற்பத்தி ஏழு வசனங்களிலும் உபாகமம் பதினான்காம் அதிகாரம் முதல் இருபத்தி ஒரு வசனங்களிலும் இது பட்டியலிடப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது அவைகளை நான் வேகமாக வாசிக்கிறேன் ஒட்டகம் குளிமுசல் முயல் 
பன்றி சிறகு அல்லது செதில்கள் இல்லாத நீர்வாழ் உயிரினங்கள் கழுகு கருடன் கடல் உராஞ்சி பருந்து வல்லூறு காகங்கள் ஆந்தை தீக்குருவி அல்லது இரவு பருந்து கூகை அல்லது குக்கு செம்புகம் அல்லது சிறிய ஆந்தை டேகை ஆங்கிலத்திலே கொர்மாரான் என்று சொல்வார்கள் ஏன்னா சிலருக்கு டேகைன்னா தெரியாது இந்த கர்மோரான் கொர்மாரான் சொல்லி கூகுள் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன பறவை உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் பெரிய ஆந்தை நீர்காகம் அதை ஸ்வான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது அன்னம் என்று அழைக்கப்படுகிறது தமிழில் கூழை கடா அல்லது கோட்டான் அல்லது ஆங்கிலத்திலே பெலிக்கன் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பெலிக்கன்னு நீங்க கூகுள் அடிச்சு பார்த்தா எதை குறிக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும் நாரை கூழக்கடா குறுகு கொக்கு லாப்பிங் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவது ராஜாளி புழு கொத்தி அல்லது ஒவ்வால் என்று சொல்லப்படுகிறது நான்கு காலுடன் சிறகுகள் கொண்ட பறக்கும் உயிரினங்கள் முழுவதும் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அசுத்தமான உணவுகள் ஆனாலும் ஒரு விளக்கு இருக்கிறதை நான் வாசிக்கிறேன் டேவி ராமும் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து இருபத்தி இரண்டு வசனங்கள் ஆகிலும் பறக்கிறவைகளில் நாலு காலால் நடமாடுகிற யாவிலும் நீங்கள் புசிக்கத்தக்கது யாதெனில் தரையிலே தத்துகிறதற்கு கால்களுக்கு மேல் தொடைகள் உண்டாயிருக்கிற வைகளிலே வெட்டிக்கிளி ஜாதியா இருக்கிறதையும் சோலையாம் என்னும் கிளி ஜாதியா இருக்கிறதையும் அற்கொல் என்னும் கிளி ஜாதியா இருக்கிறதையும் ஆகாபு என்னும் கிளி ஜாதியா இருக்கிறதையும் நீங்கள் புசிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நாலு கால் கொண்ட பறவை சிறகுகள் இருந்த உயிரினங்கள் விளக்கப்பட்டதா இருந்தாலும் இந்த வெட்டுக்கிளிகள் அதாவது நாலு காலுக்கு மேல தொடை இருந்துச்சுன்னா அது புசிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கு இருக்கிற ஒரு காரியம் அதனாலதான் யோவான் ஸ்நானகன் வெட்டுக்கிளி சாப்பிட்டவரை நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் சரி அடுத்தது பெருச்சாளி சாப்பிடக்கூடாது எலி சாப்பிடக்கூடாது ஆமை சாப்பிடக்கூடாது உடும்பு சாப்பிடக்கூடாது அழுங்கு அல்லது ஓனான் அல்லது பச்சவந்தி என்று சொல்லப்படுகிறவை சாப்பிடக்கூடாது பள்ளி நத்தை மூஞ்சிறு இவைகள் சாப்பிடுவதற்கு நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அசுத்தமான உணவுகள் இவைகள் எல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே எந்த தடகு தடகும் அல்ல என்ன இஷ்டம்னாலும் எப்படினாலும் அடித்து சாப்பிடலாம் என்கிறதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் இஸ்ரவேலர்களுக்கோ இப்பொழுது அவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டது அல்ல இப்பொழுது அவர்களும் சாப்பிடலாம் ஆனால் நியாயப்பிரமான காலத்திலே அவர்கள் இவை இத்தனை அவை இத்தனையும் சாப்பிடுவதற்கு அவர்களுக்கு தடுக்கப்பட்டது கத்திர சித்தமானால் வருகிற அடுத்த வியாழக்கிழமையிலே மீண்டும் ஒரு புத்தகத்தோடு புதிய புத்தகத்தோடு யோசுவா புத்தகத்தோடு உங்களை நான் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளில் ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் கண்களை மூடி ஜெபிப்போம்